Elxan bəy, artıq biz mütəmadi olaraq müzakirə aparırıq. Yenidən deyə bilər ki, Ermənistan daxilində yeni bir siyasi böhran baş qaldırır və ötən gündən etibarən gündəm Ermənistan Sarkisiyanın qəfil istifasına yönəlib. Təbii ki, hazırda ötən əftə ərzində ən çox müzakirə olunan mövzu və intensivləşən təmaslar bunu demək əsas verir ki, səhrədlərin müəyyən edilməsi məsələsi aktuallaşıb və bir yanda da paralel olaraq da Türkiyənin Ermənistan münasibətləri gündəmdədir. Sizcə bu baş verənlər fonunda Ermənistan Sarkisiyanın istifası şərtləndirən səbəb nədir? Yəni, Sarkisiyanın özünü nədənsə soğurtalamaq mı istəyirdi? Yoxsa, hansısa bir sənət imzalanacaq, hazırlanır və Sarkisiyan buna qol çəkməkdən imtina etmək üçün belə bir addıma getdi? Təşəkkür edirəm. Əslində, proseslərin bu istiqamətdə getməyi bizim lehimizədir. Çünki biz gözlüyürdük ki, Ermənistanın daxili ictimai mühütü, xüsusən də Siyasi elitası Azərbaycanla gözlənilən sülh razılaşmalarının imzalanması istiqamətində bir hazırlıq aparmalıdır. Xatırırsa elə biz sizin keçən dəfəki efrinizdə qeyd eləmişdik ki, Paşinyan üçün ötən ay, dekabrın 18-də Kanusiya islahatlarını həyata keçilmək məqsədi ilə yaratdığı şura Ermənistanda bundan sonraki dövrdə, mərhələdə hadisələrin hansı istiqamətdə gedəcəyini müəyyənləşdirməyə imkan verəcək. Yəni, aşkar görünürdü ki, Paşinyan Kanusiya uzun müddətdə hazırlaşdığı Kanusiya islahatlarına getməyə qərar verib və Ermənistan Ədliyyə Nazirinin başçılığı ilə də yeni bir komissiyanın yaradılması haqqında fərman imzalayıb. O, hətta bir ay müddətinə vaxt da vermişdi ki, bununla bağlı gərəkli sənətlər hazırlanaraq ona təqdim olunsun. Biz artıq dünəndən artıq görürük ki, Paşinyanın gözləntiləri istiqamətində çox ciddi bir addım atıldı. Bu, Armen Sakisiyanın Ermənistan Prezidentinin gözlənilmədən istifiyaya göndərilməsi oldu. Yəni, bu, o deməkdir ki, əgər bundan əvvəlki müddətdə Azərbaycanla münasibətdə, Türkiyə ilə münasibətlərdə baş nazir və Ermənistan Prezidenti arasında hansısa anlaşılmazlıqlar varsa, artıq Paşinyan addım-addım həmin anlaşılmazlıqları da aradan qaldırır. Ümumiyyətlə, biz onu müşahidə edirik ki, noyabrın 26-sında sosisdə keçirilən görüşdən sonra biz Paşinyanın addımlarında Azərbaycanla imzaladığı sənətlərdə üzərinə götürdüyü öhdəliklərin yerinə yetirilməsi istiqamətində mərhələ-mərhələ ardıcıl addım atdığını müşahidə edirik. Bu da onu demək əsas verir ki, Paşinyan artıq həm Qərbdən, həm də Rusiyadan öz hakimiyyətinin təhlükəsizliyinə zəmanət almağa müvəffəq olub və onun üçün indi əsas məsələ Azərbaycanla eləcə də Türkiyə ilə münasibətlərini tənzimləməkdir. Bunun üçün o, mütləq şəkildə Konstitusiya dəyişikliyinə getməlidir. Bilirsiniz ki, Ermənistan Konstitusiyasında Türkiyə qarşı, Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları yer alıb, mütləq şəkildə Ermənistan Konstitusiyası dəyişməlidir. Hal-hazırda yaradılan Konstitusiya komissiyası elə məhz Armen Seçisiyanın da bəyanatında vurğuladığı kimi, artıq Ermənistanda kanunistiya dəyişiklərini zərurətə çevirir. Diqqət yetirdikcə, Seçisiyanın bəyanatında əsas vurğu ona yönəldildi ki, prezidentin faktik olaraq idarə etmədə ciddi qərarların qəbul üçün heç bir ciddi səlahiyyəti yoxdur. Bu, faktik olaraq növbəti kanunistiya dəyişiklərində Ermənistan Prezidentinin səlahiyyətlərinin artırılması istiqamətdə hansısa addımların atılacağı qənaətinə gəlməyə imkan verir. Eyni zamanda Ermənistan mətbuatını da izləyəndə biz onu görürük ki, müxtəlif ekspertlərin hər biri uzun müddətdir, xüsusən də hətta 44 günlük savaşdan əvvəl, 2020-ci ilin fevral ayından bu fikir dəyidilər ki, Paşinyan Ermənistan konstitusiyasını dəyişəcək, onu özünə uyğunlaşdırılacaq. Biz hal-hazırda bu prosesin başladığını görürük. Yəqin ki, ölkə daxili gərginlikdən istifadə edib, Elxan bəy, siz də qeyd elədiyiniz kimi bu ölkə daxili gərginlikdən istifadə edib, hansısa qərarlar qəbul olunacaq, digər bir maraqlı məsələ isə bundan bağlı da qısaca fikirlərinizi eşitmək istəyirik. Sizcə yeni prezident kim ola bilər, kim seçilə bilər və həmin o posta gələcək şəxs Paşinyanın verəcəyi qərarlara hansısa bir müdaxil eləyə bilərmi? Mən inanmıram. Əksinə elə hesab edirəm ki, elə Saçisyan istifası Paşinyanla razılaşdırılmış şəkildə atılmış bir addımdır. Qarşıda gözlənilən 25-35 gün müddətində mütləq şəkildə artıq yeni prezident seçiləcək. Ona qədər də səlahiyyətlər artıq hal-hazırda Ermənistan Məclisinin sədrinə həvali olunub. İndi biz indidən deyək ki, Paşinyan prezident, bəli, Paşinyanın könlündən keçər ki, o Ermənistanın 
prezidenti olsun və daha geniş səlayətlərlə təmsil olunsun. Ancaq bunun üçün Ermənistanda mütləq konstitusiya referendumu keçirilməlidir. Referendum olmalıdır, konstitusiyada prezidentin səlayətləri artırılmalıdır. Paşinyan bu istiqamətdə çalışır. Ancaq o da ola bilsin ki, bu hədsiz dərəzdə vaxt aldığından və Azərbaycan da Ermənistana, Rusiya da Ermənistana bu vaxtı tanımadığından prosesi sürətləndirmək məqsədi ilə aralarında belə razılıq olub ki, elə Arbenz açısıyan istifa versin, geri çəkilsin və ən qısa müddətdə, yaxın aylarda Ermənistanla həm Azərbaycan arasında sənətlərin icrası istiqamətində addımlar atılsın, həm də Türkiyə ilə münasibətlərin yumuşaldılması istiqamətlə. Paşinyan hədsiz dərəcədə arxayın davranır və onun bu davranışları onu demək əsas verir ki, o artıq Rusiya təhlükəsini də özü üçün neytrallaşdırıb. Bugün Paşinyanın hakimiyyətdə qalmasında həm Rusiya, həm də qərb maraqlıdır. Mən gözləndim odur ki, Ermənistanda yeni prezident, əlbəttə, əgər referendum keçiriləcəksə, növbəti mərhələdə Paşinyan bütün hakimiyyəti öz əlində cəmləməyə çalışacaq. Ancaq o da mümkündür ki, hal-hazırda müvəqqətə bir keçid figur müəyyənləşdirilsin. Onun hakimiyyətdə olduğu müddətdə elə Paşinyan Azərbaycanla imzaladığı sənətlərin icrasını yerinə yetirilsin və gələcəkdə də daha geniş konstitusiya referendumu keçirilərək, daha geniş prezident səlahiyyətləri olan mərhələdə Paşinyanın özü yenidən prezident seçilsin. Ermənistanda əsr hadisələr demək olar ki, bundan sonra başlayıb. Aydın, bir sözlə yenidən siyasi oyunçular üçün daxili mövzular əsas götürüləcək ki, Ermənistanda bu vəziyyətin şahidi oluruq. Təşəkkür edirik sizə, İlxan Bey, minətlərəm. Ümid edirik, gedişat da bunu göstərəcək. Təşəkkür edirik sizə, İlxan Bey, bir daha minnətdar fikirlərinizi bizimlə tamaşaçılarla bölüşdüyünüz üçün.